Vítejte u jarního speciálu pořadu Rady ptáka Loskiváka. V dnešním díle si na své přijdou hlavně pejskaři, ale poradíme vám i s jarní údržbou vašeho sadu. Než jsme zpracovali tento díl, dozrály nám podzemní švestky. Avšak věříme, že pro diváky na severní polokouli to bude výborný timing. Kokouši, šilehu, kde jste? Nazdar! Kokore, co to máš tla mě? Koka... Kokouši, ty jsi mě zase vzal tu botu. Kokouši, dej mi tu botu. Šilehu, čau. Teď, já byste zlobili. Kokouši, pojď tam Tady vidíte naše dvě psí slečny, černá kokonatka a tady Dream Dog Šiloch. Teďka zrovna jsou hodný, ale jindy je to s nima peklo na zemi. Zvlášť, když se zblázní a musíš čekat na každého, kdo projde, nebo když letějí na snídaní, takže vás málem sporazí k zemi. Tak to je jich snídaně. Mají zhruba tak na 15 vteřin. Hezky si vychutnají. A pak musí jít ještě pít. Takhle jsme si jednou v sobotu řekli, že si vyjedeme se psi na pláž. Asi hodinu jsme rvali do auta, aby jsme zjistili, že auto nestartuje. <laughs> tak jsme zase vyrvali ven a šli jsme na procházku pěšky. Druhý den jsme se rozhodli situaci vyřešit. Našli jsme si návod na YouTube, jak se nabíjí baterie. Potom asi za dvě vteřiny jsme v garáži našli tyhle krásné startovací kabely a vzali jsme majitelce psů tady tu dodávku. No a pak už jsme jenom tři hodiny hledali baterku v téhle dodávce, protože nemá normální otvírací kapotu, ale součástky motoru jsou různě schované pod sedadlem, spolujezdce i řidiče. Nakonec jsme si přeložili japonský návod k autu a zjistili jsme, že baterka je přišroubovaná z části pod sedadlem řidiče a z části pod nábytkem v obytňáku. Inu jsme to vzdali, protože nám došlo, že bychom tady šeškovali ještě posebně. Tak jsme konečně zprovoznili auto a dotáhli jsme tyhle ty dvě psí slečny na pláž. Tak si tady užívaj. Venčení u moře. Sheila, wait. Coco, wait. Wait. OK. Předposlední den jsme si mysleli, že už máme všechno zmáklý, ale psí slečinky nás vyvedly z omylu. V našem pokoji, který žirafa opomněla uzavřít, jsme našli totální spoušť. Mezi roztrhanými věcmi byl i dárek na horší časy. Toto si rozbalíme, když nám bude nejhůř. Zatímco žirafa lamentovala nad poničenými sáčky od helči, zjistil čítak z ověřených zdrojů typu emimino.cz, že již nepatrné množství kvalitní čokolády může psa poslat do věčných lovišť. A tak zmobilizoval žirafu i čokly k rychlému odchodu na veterinu. Na veterině jim nakapili nějaký hnus do očí, dvakrát se obě pozvraceli, my jsme zacalovali 100 doláčů, ale psy i naši reputaci nejlepších hausiterů na Novém Zelandu jsme tímto zachránili. Tak tady bydlíme. Je to Airbnb v oblasti Tauranga, Bay of Plenty. A můžeme tady takhle grilovat. Syn majitelky jménem Adam je vášní rybář a jednou nás vzal v téhle barce na vodu, aby jsme se přiučili jeho řemeslu. Bylo to dobrý, ale nic jsme nechytli a chtěl se nám hrozně čůrat. Čítahu zrovna je odliv, pojďme se projít pod ně moře. Vidíte, je to bažina, zapadneme, nikdo nás nenajde, helča se zblázní. Čítahu, propadli jsme se snad. Ne, já se jmé, ještě není všem dům konec. Pojď ty. Ty jsme jen dále. Jsme tady to. Ty jazyku. Ty jsi takový zmaží to, aby ti žále na paroži. Ty jo, to je pliš. Ty koně jsou dobrý z těch sedmdesátek. S těma zvonáčema. Tak díre. Dali jsme na rady čicháčku a vylezli jsme na, nahoru Mant Manganui. A není to tady úplně blbý, to na 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 na. 
Hello guys, tak vás vítám na naší orchádě, kde teďka makám. Je to tady výborný, děláme různé práce, každý den je výjimečný, maká se 8 až 10 hodin denně a volno je jenom když prší. Dneska děláme pruning zrovna, což je takový prostřihávání tady těch keříků dobrých. Máte u toho workout prostě výborný a kdy, jako když jste naštvaný, tak hodně si tam prostě takhle zamakáte, jako na ruce prostě na všechno můžete tam posouvat a ještě u toho můžete poslouchat, co chcete, nebo i Indie si je vám libo. Break time! A máme tu léto, takže vyrážíme kempovat, jupí! Zakoupili jsme si v místním warehouse tyto všechny kempovací náčiní. Bomba za 12 doláčů, samozřejmě na ní patří vařič za asi 30. Žíce bohužel prodávají jenom po čtyřech a za 2,50, neber to. Výborné pláštěnky stylové, každá za 4,50. Tři v jednom ešusy, 22 doláčů. Stan za 50 doláčů. Původně jsme chtěli koupit teda za 12, ale trošku jsme se báli, že by nám pršelo na čumáky. A samozřejmě neopomeňme tento výborný double spacák za 60. 